大家好，我是小安。黑芝麻的含钙量高达 80% 左右，比鸡蛋、牛奶还要有营养。今天用含钙量特别高的黑芝麻给大家分享一个老中医养生的吃法。这种养生好吃的做法，估计好多朋友们都没有吃过，食用疗效非常的好，做法也比较简单，一起来看看吧。选用正宗的黑芝麻，吃起来口感会更好。黑芝麻多一点少一点都是可以的，没有固定的数量。准备一个小碗锅烧二百克糯米粉，锅烧一遍口感吃起来更加的细腻，特别的好吃。我们先准备五百克黑芝麻，加入清水，用手搓捏搓捏，淘洗淘洗，把黑芝麻洗干净。黑芝麻看似干净，表皮有灰尘，我们在使用之前要洗干净，这样吃着比较放心，更干净。洗好以后，空水捞出来。再来准备几块干山药，这山药的营养价值特别的高，我们可以多吃一些山药，健脾养胃，非常的不错，而且也能够促进肠道的蠕动。尤其是小朋友们，多吃一些山药对身体很好的。选择这种干山药呢，吃起来口感会更好，更有营养。黑芝麻倒入大锅中，不要加水，不要加油，开大火不停的翻炒，把锅里面的水分炒干。这会儿锅里的水分特别的多，不用担心会糊啦，因为不会糊的，水分很多。大火能够更快的把水分炒干，用铲子一直不停的炒一会儿。翻炒了一分钟，锅里面没有水分啦，这会儿我们需要转小火不停的炒。水分没有以后呢，特别的容易糊，小火慢慢炒呢，不会糊掉。但是呢，也要一直用铲子不停的炒，再炒拌一会儿，又炒三分钟，炒至锅里面发出噼里啪啦声响就可以了。这会儿的黑芝麻已经特别的香了，我们关上火，不要盛出来，晾凉一会儿。如果朋友们不想费力去炒的话，也可以用烤箱烤，但是个人感觉炒过了之后的黑芝麻会更香，特别的好吃。再准备二百克薏米，薏米的营养价值特别的丰富，富含非常丰富的膳食纤维。碳水化合物营养价值特别的高，含有钙铁，多吃一些薏米非常的不错。适量的清水，用手淘洗淘洗，把薏米洗干净。我们在淘米的时候呢，次数不要过多，两三遍左右就可以啦。淘米过多的话，营养价值会流失，米香味也会流失。洗干净的薏米，空水捞出来，洗好的薏米也倒入锅中。刚开始的时候，开大火不停的翻炒一会儿，把锅里面的水分炒干，炒干以后转小火不停的炒，把薏米炒出香味，炒熟。薏米的个头比较大，不能和黑芝麻一起炒。如果是一起炒的话，薏米还没有熟，那么黑芝麻就会糊掉了。所以呢，要分开炒。薏米的个头特别的大，炒的时间比较长，炒了十分钟，把薏米炒出香味就可以了。我们关火。也是一样，把薏米晾凉一会儿。准备好糯米，倒入锅中，开最小火，不停的翻炒一会儿，把糯米炒出香味炒发黄。一定要开小火，糯米太容易糊啦。炒了五六分钟，糯米粉已经炒好啦，炒着微微发黄，炒出香味就可以了。我们关火，不要盛出来，晾凉一会儿。把我们炒好的薏米倒入绞肉机里面。盖好盖子，我们开始搅打，搅打成细末、细粉。像这样打着微微的细以后呢，我们把黑芝麻倒入里面一起打，这样呢特别的节省时间。打了几秒之后呢，再把我们的山药片倒入锅中，再继续搅打。是不是比较细腻呢？像这样就可以了。黑芝麻搅的时间不要太长，只要细了就可以了。因为黑芝麻的油分比较多，如果搅的时间过长的话呢，里面油又出来了，不好吃，影响口感。保留黑芝麻的香味和油分，吃起来会更香。下面把我们炒好的糯米倒入绞肉机里面。
，不喜欢吃糖的朋友们可以不放，那样原汁原味一样非常的好吃又好喝。喜欢吃糖的话可以多放一些，盖上盖子，再色的搅打均匀。看一下，特别的细腻，而且是超级超级的香，非常的香。打好以后倒入容器里面，容器可以密封的，这样有利于保存。像这样盖上盖子，保存起来就可以，不需要放到冰箱冷冻或者是冷藏，放到阴凉通风的地方保存起来就可以了，能够保存很长时间都不会坏掉。其实我们喝的时候只需要挖出来一到两勺，放入杯中。喜欢喝稠的朋友们可以多挖一勺，喝稀的呢就不需要再挖了，一勺就可以了。加入滚烫的热水冲泡，搅拌搅拌搅拌均匀，浸泡两分钟左右，静置一会儿，那样口感会更好。哎，山药薏米黑芝麻糊就做好了，喝起来甜甜的，香香的，特别的好喝。黑芝麻的味儿还有薏米的味儿很浓郁，非常的香。炒过之后呢，更能激发出香味特别的好吃又好喝。早上不想吃饭了，可以冲上一杯灰芝麻糊糊喝，特别的好，营养健康又美味。喝上一杯暖和喝的，一整天都特别的暖和。做法也比较简单，我们可以一次多做一些，保存起来，喝的时候直接冲泡就可以了，很简单的。这样的黑芝麻糊糊呢，比外卖的还要好喝。一点都不添加任何的添加剂，吃起来更加的营养健康，特别的好。嗯，喜欢，好甜。那你做的啥这玩意太高了。蘸料。干炒菜好吃吧？嗯。我这当然没水。要什么水啊？我给奶奶，我给奶奶学了，妈妈不炒。不是我喜欢蘸，蘸这好吃。不是菜油水好吃。嗯。嗯。这鱼呀、啊。喜欢的朋友们收藏起来，有空试一试吧。点开我的头像，可以看到更多的美食视频。如果你也喜欢我的视频，记得帮我点赞、关注、留言、转发。